Olá, meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Bate-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Na última semana, eu falei de um pequeno imprevisto que me ocorreu e acabou virando o tema do episódio anterior. Hoje eu vou falar dos dias após o imprevisto e de uma nova descoberta. Você já ouviu falar da ciência da eficiência? Eu não, eu acabei de inventar. O significado de ciência é conhecimento atento e aprofundado em algo. E a partir do que me aconteceu nos últimos dias, que foram extremamente eficientes, eu resolvi contar o que eu percebi como possíveis causas dessa eficácia além do normal. Eu sou uma pessoa produtiva todos os dias. Claro, a gente sempre tem um dia ou outro que não está bem, mas geralmente, a maioria dos dias, eu sou uma pessoa produtiva. Mas a diferença dessa semana foi que o que estava na minha lista há semanas, passando de um dia para o outro, o mais difícil, o mais complicado, o mais trabalhoso dos trabalhos, foi feito. E me pareceu como um passe de mágica. Como eu fiz isso? Eu não sei, mas eu vou te contar o que colaborou, na minha opinião, para isso acontecer. Foram cinco os motivos que eu encontrei que me levaram a esse resultado. Começando com criar espaço. Como anda o seu espaço de trabalho? Ou o seu espaço de criação? Ou o seu espaço para você mesma? O meu escritório é bem pequeno. Tudo lá dentro fui eu que fiz, montei, decorei. E o que faltava era um lugar adequado para colocar todas as coisas que eu uso. Que tenho estocado, que preciso rever e que foram acumulando ao longo do tempo. O escritório, com isso, nunca ficava 100% arrumado. Por mais que eu ajeitasse, não ficava no jeito. Até que um dia eu resolvi melhorar a minha própria situação. E no final de semana houve uma transformação, somente com a instalação de quatro prateleiras e uma mesinha extra para trabalhos manuais. Criar espaço me deu a possibilidade de organizar. Organizar tem a grande vantagem de, durante o processo, a gente acaba se desfazendo de tudo que não acrescenta e somente ocupa espaço. Organizei tudo, tudinho. Cada coisa agora tem o seu lugar. Na segunda-feira, quando eu entrei e vi o meu escritório daquele jeito, me deu uma vontade de trabalhar, de criar, de executar, de acessar tudo que tenho e esquecer das horas. O fato de estar tudo ali visível, ordenado, acessível e metodicamente organizado não foi só um prazer para mim, foi ainda mais, me poupou tempo e me acrescentou calma. A organização agiliza nossas ações e acalma nossa visão, concorda? E assim comecei a semana curtindo extremamente meu novo espaço e me sentindo pronta para tudo que tem pela frente. Até que houve o imprevisto, e eu não pude começar como imaginei, e resolvi mudar a ordem das coisas na minha agenda. E percebi que no final do dia eu tinha feito muito mais do que me propus, inclusive o que estava adiando as semanas. Até mesmo o mais trabalhoso ficou gostoso de fazer. Para potencializar a minha eficiência, ainda veio o fator prazo. Enquanto eu estou falando aqui com você, na realidade, eu estou na minha semaninha de férias e, por isso, antes de viajar, tive que concluir uma série de tarefas. Ou seja, eu tive que ser produtiva para dar conta de cumprir meus prazos e poder ficar de boas durante a viagem. A partir dessa experiência, eu adotei esses os motivos para tamanha eficiência. Claro, antes de tudo, tem a base. Dormir bem, alimentar bem, se exercitar, estar bem... Mas se você for como eu, que tem o seu próprio canto para trabalhar, adote esses gatilhos para ativar a sua eficiência. 
além de nos tornar mais produtivos, nos torna mais serenos. Então, primeiro, crie seu espaço. Segundo, organize suas coisas. Terceiro, curta estar onde você está. Quarto, saiba lidar com os imprevistos. E quinto, atente aos prazos. Para mim, fez toda a diferença essas pequenas mudanças. E eu acredito que irá permanecer quando eu voltar de viagem e continuar os trabalhos, que, aliás, nunca acabam. É importante a gente saber que no meio de tudo que a gente tem para fazer, tudo nunca se resolve. E tudo bem. Faça tudo o que for possível para fazer da sua vida o melhor possível. Tem muitas coisas que não temos o poder de mudar. Mas tem muitas outras que estão em nossas mãos. Esse foi mais um episódio do Pate-Papo. Na próxima terça estarei aqui com mais uma coisa a se pensar. Até lá! Faça tudo o que puder por você. E não pare mais. Ótima semana, fica bem e te cuida.